ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരുവാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് ഈ സഹകരിച്ചതും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ അത് സഹായമാകും നമ്മളിവിടെ വിഷയ അവതരണവും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാനലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം എല്ലാവരും മുകളിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അതേ ഒരു ശൈലിയിലൂടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ പല ആളുകളും ബാക്കപ്പ് മെസ്സേജിൽ അവർക്ക് എന്തിനാ അത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നത് അവരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പരാതികൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുള്ളു ഞങ്ങളത് ഈ വർഷത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു ആരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭാഗമാകുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി എന്ന ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ എടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവർക്കും അവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനും അവർക്ക് അവരുടേതായ വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിക്കുവാനും ഈവൻ കടുത്തതായ നിലയിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാന്യമായ ഭാഷയിലും അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും ആകണമെന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു യുക്തിവാദി ആയിരിക്കാം മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വവാദി ആയിരിക്കാം ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാം ഏത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിക്കുവാനും അത് കേൾക്കുവാനുമുള്ള മനസ്സും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും ധൈര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കപ്പ് മെസ്സേജിൽ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് ഈ ജിഹാദിയാണ് അവന് ആർ എസ് എസ് ആണ് ബി ജെ പി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല മറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അതിൽ ക്രിസ്ത്യ വീക്ഷണത്തിൽ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പാനലിൽ ഉള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കോ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള മോശമായിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ തെറി വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ദയവായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാര്യം തെറി മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടോ തെറി പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിസ്ത്യൻ ശൈലി അത് ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടുത്തതായിട്ട് മേ ബി ഇവിടെ വരുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും അതങ്ങനെയാണ് ഇനി അതല്ല മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അവരെന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സ് തോന്നി അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം നൽകും കാര്യം അവരുടെയും കൂടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമായി തന്നെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഐ ബി ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അലിൽക്കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റുള്ള ഇതിന്റെ റീപ്ലേ ഓണോ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും
ചാക്കോ പാസ്റ്ററും നമ്മുടെ ജിമിച്ചാനോ അലക്സ് പദറും എബൻ ജയ് സ്റ്റീസൺ പ്രദർ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുകയാണ് ഓക്കെ അനിൽ സാറെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാം എല്ലാ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങൾ ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നമ്മുടെ ആദ്യ ചർച്ചയിലേക്കും സ്വാഗതം ഈ വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യം ചോരാതെ കൃത്യമായി തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ സർവശക്തൻ പ്രാപ്തി നൽകട്ടെ എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ സജീവമാകാൻ സാധിച്ചില്ല പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന് പുറത്തു വന്നു അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യം പഠനം ഈ യാത്രകൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ എനിക്ക് ചില ചർച്ചകളിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്ങനെ നിന്നും മനഃപൂർവ്വം ലെഫ്റ്റ് ആയതുമല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം അങ്ങനെ ആകുന്നതാണ് അത്രയും പറഞ്ഞ് ആ വിശദീകരണം നിർത്തുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നിർവഹിച്ച വീഡിയോകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിവാദമായിട്ടുള്ള ജനൻ ടി വിയിലെ ചർച്ച സംബന്ധിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ജനൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘപരിവാർ നിയന്ത്രിത ചാനലാണ് ആ ചാനലിൽ പലവട്ടം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെതിരെയുള്ള ഒരാക്ഷേപം ഇത് ഒരു സംഘപരിവാർ ചാനലാണ് ആ ചാനലിൽ എന്തിന് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ചാനലിലേക്ക് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ ആരും പോകുന്നില്ല അനിൽ പാസ്റ്റെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുരുപതനെങ്ങനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കോ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെക്നിക്കൽ ആണോ പറ്റി ജനം ടി വി ചർച്ചയില് നമ്മള് പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഹാരിസ് മാതിരി പങ്കെടുത്തോളാം നമ്മൾ അവിടെ പോയി അഭിപ്രായം കേട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ആളുകൾ അതിൽ ധാരാളമായി പങ്കെടുത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഏഹ്യാ തങ്ങൾ എസ് ഡി പിയുടെ മറ്റൊരു നേതാവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹാരിസ് മതിരി ഹാരിസ് മതിരി രണ്ട് തവണ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അത് സംഗീ ചാനലാണെന്നുള്ള യാതൊരു അപവാദവും ഇല്ല മറിച്ച് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു ചർച്ചയിൽ ഹാരിസ് മതിരി പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ അതിശക്തമായിട്ടാണ് അവർ വേണ്ട പ്രോപ്പകാണ്ട ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവരുടെ ചർച്ചയില് ഒരു നേരിയ മേൽക്കൈ ഉണ്ടായാൽ സംഗീ ചാനൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ മുഖം അടച്ച ഒരു അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എതിരാളിയെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ കണ്ണിക്കുകയല്ല മറിച്ച് സംഗികളുടെ ചാനലിൽ പോയി അപ്പൊ ഈ സംഗികളുടെ ചാനലിൽ പോയ അതേ പ്രശ്നം ഇല്ലേ മൗദൂദിയുടെ ചാനലിൽ പോയാൽ മൗദൂദിയുടെ ചാനലാണ് നമ്മൾ കണ്ട മീഡിയ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ഈ മൗദൂദി ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വക ചാനലാണ് ഈ അശുദ്ധി എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും കൊടുക്കണ്ടേ മതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാനൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം കൂടി ഇരിക്കുന്നു ഏതായാലും ആ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷേപം അപ്പോൾ ഇതേ മുഹമ്മദ് ഈസ ഹാരിസ് മദനി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നു എന്നത് അദ്ദേഹം വരാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നുമില്ല ഏതായാലും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം രണ്ട് മരണങ്ങൾ നടന്നു ഒന്ന് ഒരു ആർ എസ് എസ് നേതാവാണ് മരിച്ചത് മറ്റൊരാൾ ഒരു എസ് ഡി പി ഐ നേതാവാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഭീകര മതവും അതിൻ്റെ ഭീകരമായ സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം എന്നത് തത്വസംഹിതയാക്കി മാറ്റുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമി എന്ന നിലയിൽ ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു എന്നെ സംബന്ധത്തോളം ഒന്ന് തുറന്നു പറയാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം പാർലമെന്റിൽ അവസരം കിട്ടിയാലും അവിടെ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ലോകത്ത് എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും നമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അ
അത്യാവശ്യം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം വന്നാലും അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം എനിക്കുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് ഏതായാലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ നാളെയും പോകും അത് ഏത് ചാനൽ വിളിച്ചാലും ഇനി മൗദൂരെ ചാനൽ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും അഭിപ്രായം പറയും പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഇസ്ലാമിക ചാനലിലോ അവരെ ക്ലബ് ഹൗസിലോ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ടൈം തരാറില്ല അത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വെട്ടി മാറ്റിക്കളയും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ചാനലിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിൽ അവർ മാന്യത കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏത് ചാനലിലും പോകാം കാരണം അതൊക്കെ ഇവിടെ സർക്കാർ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം കാണും അവർക്ക് ലക്ഷ്യം കാണും അത് പോട്ടെ ഇനി അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ സ്വന്തം മരുമകളെ ഭാര്യയാക്കേണ്ടി വന്ന ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യമുണ്ട് അത് പലഘട്ടങ്ങളിലായി ഞാൻ ഈ ജനൻ ടി വിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിലും വീഡിയോകളിലും മാനവരിൽ മഹോന്നതന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കാമകളികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പദം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല ക്ഷമിക്കണം അത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ എന്റെ സമൂഹം ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഏത് കോർട്ടിലും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ട ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറയുന്നതിൽ ഒരു മടിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത് കൃത്യമായി തന്നെ ചരിത്ര പിൻബലത്തോടു കൂടി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ കിതാബുകളുടെയും ഖുർആാന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ട അഭ്യസനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഈ പാനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ പാനലിന്റെ തൊട്ടുതാടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പഠിച്ചാൽ അവരില് ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായി അതിലൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം പുറയിലാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്ന കാര്യത്തിലേ സംശയമുള്ളൂ അതിലാരാണ് മികവ് പുലർത്തുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പിറകിലാരാണ് അത് എന്നെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് സ്പാസുമാരും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താൻ അങ്ങനെ കഴിയാത്തവരുണ്ട് എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പേര് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇല്ലാത്തവരുമൊക്കെ അവർക്ക് പോലും കൃത്യമായി തന്നെ മാനവരിൽ മകോന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുകളുണ്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെ എയറിലും സ്പേസിലും നിർത്തിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ ഖുർആാനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറത്തി അടിച്ച് തകർത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവരുടെ നിലവിളിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ പുറത്തിറക്കിയ ആ വീഡിയോയിൽ ഇതിലൊരു ഭാഗം എടുത്തു പറയുന്നു അതെന്താണ് അൻകൊടുത്തോട്ടം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി കള്ളം പറയുന്നു ആ കള്ളം എന്താണ് കള്ളം പ്രവാചകന് അതായത് മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ സ്വന്തം മരുമകളില്ല മരുമകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകണം ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാസിമു ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു ഇത് കേട്ടാല് ഏതൊരാൾക്കും തോന്നും ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നും കാസിം മരിച്ചു മറ്റ് മക്കളൊക്കെ ആൺമക്കളൊക്കെ തന്നെ മരിച്ചു ബാക്കി മക്കൾ അങ്ങനെ ആൺമക്കൾ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൃത്യമായി പറയണം ഏത് മകന്റെ ഭാര്യയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത് ഇത് പറയണം എനിക്കിത് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കൃത്യം അറിയാം അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയാം കൃത്യമായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശദീകരണം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതമുണ്ട് യുക്തിവാദിയാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ മതരഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളും നല്ല വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു അത് ജനൻ ടി വി കണ്ടു അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ഒരു സ്നേഹിതരുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തോട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു താൻ കണ്ടായിരുന്നോ അത് കള്ളമല്ലേ ഇങ്ങനെ കീടാവോ മോശമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഖുറാനും ഹദീസും ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഈ ചരിത്രം അറിയാത്തത് ഒടുവിൽ ഞാൻ ആ സഹോദരനോട
എനിക്കവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വോയിസ് പോയി കിട്ടാതായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ അജീഷ് വിളിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും ആ ചർച്ചയും വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു അത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഡേറ്റ നിരത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയാം ഈ പ്രവാചക ലബ്ധി കൈവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനാകുന്ന അതിന് മുമ്പുള്ള മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ആശയമോ ഇല്ല കാരണം അതൊരു സാധാരണ അറബിയായ ഒരു കച്ചവട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യമെടുത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പ് വരുന്നത് പ്രവാചകനായ ശേഷം അത് ആദ്യ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിയോജിപ്പില്ല എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിരോധം ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ സഭ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം സെൽഫ് ക്ലെയിമുകളെല്ലാം അവഗണിച്ചാണ് വന്നത് ഞാൻ എന്തോ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അനവധി ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രൈസ്തവമായ ചിന്താശകലങ്ങളെ കുറെ എടുത്തിട്ട് അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പലരെയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിനാണ് പറയാറുള്ളത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വളരെ മാന്യനായി ജീവിച്ച മുന്നൂറ് കൊല്ലം കൂടെ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാനിക്കയനിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുണ്ട് മാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയുണ്ട് സന്യാസി വര്യനായ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനാണെന്നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ക്രൈസ്തവസഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ജീവിത മൂല്യങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതികളെ പോലും അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് ലോകം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സദാചാര വിരുദ്ധനായ മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാനും മാത്രം വിശാലമല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ മനസ്സെന്ന് തുറന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയത്തക്ക എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അത് ഞങ്ങളുടെ അനേക നാടുകളിലെ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചോദിച്ച ഗഹനമായ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയൂ എന്തായിരുന്നു ആ യോഗ്യത ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ചു ഒരു ഉത്തരവും വന്നില്ല ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല അന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ക്ലബ്ബില് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാ ഞങ്ങളോട് മറുപടി പറയൂ ഞങ്ങൾക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം രക്ഷയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു ശേഷമുള്ള മദീനക്കാലത്തെ മുഹമ്മദിലേക്ക് കൂടെ പോകാം എന്നൊക്കെ പറ്റി അതിന് ഇതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പ്രവാചക ലഭ്യത ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് കദീജ മരിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം കദീജ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സൗദ എന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു സൗദ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ആരിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഏതാണ്ട് അറുപതിലധികം വയസ്സ് അക്കാലത്ത് സൗദയ്ക്ക് പ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ സൗദയെ വിവാഹം കഴിച്ച കാലത്തിൽ നിന്ന് അധികം വ്യത്യസ്തല്ലാതെ ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ആയിഷയുടെ വിവാഹപ്രായം നമുക്കറിയാം അത് ആറ് വയ അഞ്ചു വയസ്സും പത്ത് മാസവുമാണ് ആയിഷയുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിഷയോട് അദ്ദേഹം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ അമ്പത്താറ് വയസ്സാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്ര വിശദീകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടത് അനവധി സ്ത്രീകളെ ആ സൈനബ് എന്ന പേരുള്ള രണ്ടുപേരെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പത്നിമാരുടെ കണക്കെടുത്താല് കവിതയാണ് ആദ്യത്തെ ആള് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഹസ്രത്ത് സൗദാബിൻ സം ആ എന്ന യുവതി ഇനി ആ യുവതിയല്ല ഈ മാതാവ് അത്രവത് വയസ്സ് അവർക്ക് കൊണ്ട് പ്രായമുണ്ട് മൂന്നാമതാണ് ആയിഷയുടെ സ്ഥാനം ഇനി ഉമറിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഹഫ്സയാണ് മറ്റൊരാള് ഇനി ഉമ്മു സൽമ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അടുത്ത ആള് ആറാമത്തെ പത്നിയായിട്ടുള്ളത് ഉമ്മു ഹബീബയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇനി ഹസ്രത്ത് സൈനബ് ബിന്ദ് ജഗസ് ആണ് മറ്റൊരാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ പേരിൽ നിരവധി ഈ സൈനബ് എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരാളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈനബ് ബിന്ദ് കസീമ ഉണ്ട് മറ്റ് ഇനി ഒരാൾ ഇനി ഒരാൾ ഹസ്രത്ത് ജുവൈരിയാണ് ഇനിയുള്ളത് മൈമുന ബിന്ദ് ഹാരിസ് ഹിലാലിയാണ് ഇനിയുള്ളത് സൊഫിയ ഇസ്രായേലിയാണ് അതായത് ഈ സൊഫിയാണ് നമ്മുടെ നുളൈർ ഗോത്ര തലവനായ ഹൈബിനു അക്തിന്റെ പുത്രി സൊഫിയ അപ്പോൾ നമുക്കതറിയാമല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കൃത്യം അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റാരെക്കാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിയാം ഇനി മാരിയത്തിൽ കിദ്ബിയാണ്
സ്ത്രീകളോട് കൗതുകം തോന്നിയാൽ സ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കരുതെന്നല്ല മറിച്ച് നീ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതായത് മഹറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക മഹറില്ലാതെ നിനക്ക് അവരെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ വിധത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാം അപ്പൊ അടിമ സ്ത്രീയായിട്ട് നിന്റെ വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അങ്ങനെ അടിമയാളായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും കൊടുക്കാതെ നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ആയത്ത് പിറക്കെയാണ് അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്ന ഗോത്രദേവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഒരു രീതിയാണ് ഒന്നാമത് സ്ത്രീക്ക് വിലയില്ല അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഒട്ടും വിലയില്ല ഇനി അടിമ സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് അത്രയും പോലും വിലയില്ല കാരണം ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഉദാഹരണം എക്സ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീ അവർക്ക് ഇരുപത്തി വയസ്സുണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ പിറന്ന ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒരു മോളുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ് വയസ്സുകാരി ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് അത് പ്രാ പ്രായവും പക്വതയും തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണെന്ന് ശാസ്ത്ര തെളിവുകളിലൂടെയാണ് പ്രമുഖ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി അതിൽ വലിയ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള എം എം അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണക്കനുസരിച്ച് ആറ് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണ് കെട്ടുപ്രായം തികഞ്ഞ് കയറ് പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ കളിപ്പാവൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ പെണ്ണ് കൂടെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഭാര്യയാക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ വരുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കൊണ്ടുവന്ന തള്ളയോട് അതിന്റെ അമ്മയോട് ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി കല്യാണമാകാം അതിനെ വിട്ടിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അവർക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാം ആരാട് ആറ് വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടിയോട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് എന്നേക്കും മനുഷ്യരാശി പാലിക്കേണ്ട ആ നിബന്ധനകളുടെയും അനുവാദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അമ്മയോടും ഇദ്ദേഹത്തിന് സെക്സിലേർപ്പെടാം അങ്ങനെ അമ്മയും മകളും ഒരുപോലെ ഒരുവന് പത്നിയായി തീരുന്ന വിചിത്രമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതും കാട്ടിത്തന്നതും ഒക്കെയായ മാതൃക ഏറ്റവും ക്ലേച്ഛവും അധപ്പതിച്ചതുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരു ദുര്യോഗം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇനിയും പോയിട്ട് ഈ അപകടത്തിലും മ്ലേച്ഛതയുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതര മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരേണ്ടത് ഒരാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നേരെ കിടക്കുകയാണ് അതുതന്നെ ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ പാകത്തിന് കൃത്യമായി ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെളിവോടെ ഉന്നയിച്ചാലും ഇവർ പെട്ടെന്ന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ അത് തള്ളിക്കളയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ ഈ അപവാദങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നുണ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭായോഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു അബ്ദുൽ സലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് സന്ദർഭമായിട്ട് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പച്ചക്കള്ളം അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ കള്ളം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കള്ളം അത് മാത്രം പറയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക സുഹൃത്ത് ആ കള്ള എണ്ണി എണ്ണി പറയുക ആ കള്ള എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്ര മിനിറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ന കാര്യം കള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവാചനയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് കള്ളമാണ് അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇതാ ചോദിക്കണ്ടേ തെളിവ് കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അതിന് തെളിവുണ്ടോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത് കള്ളമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും എതിരാളി ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അത് കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ധൈര്യം പകരുന്ന പദമാണ് എതിരാളി പറഞ്ഞതെല്ലാം പച്ചക്കള്ളം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരാളോട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെളിവ് തരൂ ഇത് പറഞ്ഞാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിച്ചു അതൊക്കെ മനസ്താപം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു തെളിവിങ്ങത അപ്പൊ തെളിവ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് എത്ര പരതിയാലും ഇല്ലാത്ത തെളിവ് എങ്ങനെ തരും ഞങ്ങൾ പറയും അത് ലൈംഗികാസക്തി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ആസക്തി ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തെളിവ് എന്താ ഞങ്ങൾ ഖുറാനിയും തെളിവ് തരാം കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ അമ്പതാം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിൽ പറയുന്നു നിനക്കൊരു വിഷമവും തോന്നാതിരിക്കാ
നാളെ ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്താലും നാഷണൽ ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും മുഹമ്മദ് ഈ പണി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹദീസുകളെ പോലും ഉദ്ധരിച്ചല്ല ഹദീസുകളാണ് എന്ത് പറയും അത് സനത്ത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും സ്വഹീഹല്ല എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ ലാസി കേട്ടതാണ് മുട്ടിലിഴയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏഹ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് എന്താ ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് മുട്ടിലിഴയുന്ന മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് വയറിൽ നീന്തുന്ന എന്താ ഈ മനുഷ്യനൊക്കെ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മുട്ടിലിഴയുന്നതൊന്നും വയറിൽ നീന്തുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യമാണെന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഏഹ് വയറ് നിലത്ത് കൊള്ളാതെ ഉള്ള നിലത്തിലെ മുട്ടിലെ പോക്ക് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബാലുശ്ശേരിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തേലും വന്ന അസലീലം എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ ഏത് ഭാഗം വായിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന അശ്ലീല ബോധം ഏതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹദീസ് ആണ് വായിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ അശ്ലീലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് വായിച്ചാൽ അശ്ലീല ബോധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മനുഷ്യന് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹദീസാണ് ഇത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ അവരുടെ ഹദീസുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത ആള് ബുഖാരിയാണ് ഈ ബുഖാരി വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം ബുഖാരി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലെ കർശനമായ ഒരു നിയമമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മതമാണല്ലോ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര കഴിക്കുക അങ്ങോട്ട് അതിലാണ് തിരക്കുള്ളത് മാത്രല്ല നാല് പെണ്ണ് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇനി നാല് ഒരു സമയം നാലെന്നേ പാട് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുവന്നാലും ആ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പണമൊന്നും കൊടുക്കാതെ എന്ന മറ്റ വിധത്തിൽ യാതൊരു കണക്കും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അടിമ സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയട്ടെ ഇവര് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൂടെ കണ്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ വരാം കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് പോലും ഖുറാനിലില്ല ഒരു തെളിവും ഹദീഫിലില്ല ഒരു തെളിവും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലില്ല ഈ രണ്ട് കാരുണ്യം എന്നൊരു പദവും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിന് കൊടുത്ത അർത്ഥം തന്നെ വാളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാലുശ്ശേരി അത് പറയുന്നുണ്ട് തലയരിയുന്നതാണ് കാരുണ്യം നമ്മളെ സ്നോളം കാരുണ്യം അതല്ലല്ലോ ഇനിയും മാത്രമല്ല ഈ വിധവമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇവര് ജന്മനാ വിധവമാരായതോ ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആയുസന്ധ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ മരണം ചോറ് വന്ന് മരിച്ചതോ ഒന്നും അല്ല മരിച്ച് ഈ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നല്ല അറിവിലും പ്രാപ്തിയിലും സമ്പത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രഭു കുടുംബങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കി അപ്പോ അപ്പനെ ആങ്ങളെയും അതുപോലെ ഭർത്താവിനെയും വെട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് കാരുണ്യം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പനെ കൊല്ലുക ആങ്ങളെ കൊല്ലുക ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുക അവരുടെ കസിൻസിനെ എല്ലാം കൊന്നു എന്നിട്ട് കാരുണ്യം ആരോട് തോന്നി അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഈ പൊട്ടത്തരം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കരുണയുടെ ആവശ്യം എന്താ കാരണം ഇയാൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും വിധവയാക്കിയിട്ട് നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സ്ത്രീകളെ വിധവമാരാക്കി വെട്ടിക്കൊന്നു ഭർത്താവിനെ എല്ലാം ദാരുണമായി കൊന്നിട്ട് പ്രാണന് വേണ്ടി കെഞ്ചിയിട്ട് സമ്മതിക്കാതെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കിരാതമാണ് സഫിയുടെ വിവാഹം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സഫിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ അന്ന് കിനാനെ കൊന്നു കിനാനയുടെ തെറ്റെന്താണ് അദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച അവരുടെ സമ്പത്ത് എവിടാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ അതിനീചമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഭർത്താവിന്റെയും അപ്പന്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കബന്ധങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണിലൂടെ നടന്നു വരെ ഇവര് പലരും മരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ കിടന്ന് പ്രാണന് വേണ്ടി പിടയുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും തിറ്റി വീഴുന്ന ചോര സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിലൂടെ ചവിട്ടി വരികയാണ് ഈ സ്ത്രീകളും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരും വരികയാണ് ഏങ്ങലോടെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ
ഇത്തരത്തിൽ മുഹമ്മദുമാരുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഹാരീസ് മദനിമാരുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ വെളിപ്പിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പാതറി വിഷമിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ട പരിതസ്ഥിതി സംജാതമാകുമായിരുന്നില്ല അത്തരം കുറെ സ്ഥിതികൾ അനി ആയിഷയെ പോലുള്ള കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ ചെറുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്നത് ആ ഉത്സുകനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് ശരീരം തന്റെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം ഒരു പുരുഷന് ദാനം ചെയ്യുക എന്നോർത്തി താത്മരോഷം കൊള്ളുന്ന ആയിഷയെ പോലെയുള്ള ദുർബല ചെറുത്തിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആയിഷയും പാപമാണ് ആയിഷയും പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെയും വ്യാജ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെയും ഇരയാണ് പൈശാചികമായ പുരുഷത പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ ലൈംഗിക ആസക്തിയുടെ ദുർബലയായ ഇരയാണ് ആയിഷ അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇസ്ലാമിലെ ഒരു സ്ത്രീയോടും അവിടെ അവരനുഭവിച്ച വ്യഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഭവങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇല്ല സഹതാപം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും സഹതാപമാണ് അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ മുഹമ്മദിന്റെ വൃത്തികേടുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ മ്ലേച്ഛതകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ പൊതുരംഗത്ത് വരുന്ന മതിനിമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം മാത്രമാണ് കാരണം അന്ന ദുർഗന്ധമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ സുഗന്ധമാണ് സുഗന്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച പ്രവൃത്തികളെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞാല് നൂറ് കണക്കിന് വൃത്തികേടുകൾ ഈ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി വിഖ്യാതമായ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ജെയിനിന്റെ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ പോകട്ടെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകട്ടെ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം എന്താണ് അൽ അസാബ് സംഘടിത കക്ഷികളിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സംഘടിത കക്ഷിക്കകത്ത് കൃത്യം മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മുപ്പത്തി ആറിലും മുപ്പത്തി ഏഴിലും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാവ് തന്റെ വളർത്തുമകനായ സെയ്ദ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണ് സ്വന്തം വളർത്തുമകനെ ഞാൻ സ്വന്തം മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കേവലമായ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിലൊന്നും വിശ്വരിക്കണ്ട നമുക്ക് അമാനി മൗലവിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂറ്റനാടിന്റെയോ ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൗദൂദിയുടെയോ ഒക്കെ ഇതെടുക്കുക അവരുടെ ഒക്കെ കമൻഡറികൾ എടുക്കുക ഈ കമൻഡറികളിലെല്ലാം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അക്കാലത്ത് ഈ ജാഹിലിയന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജാഹിലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ആക്ഷേപിച്ച് തെറി പറയുന്നുള്ളൊരു പദമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മോശമായ ആളുകളായിട്ടാണ് കരുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ആയിരം കാലം മുകളിലായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിലെ അറബികളെ നുറുക്കണം ഇവരുടെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ ആയിരം കാലം മുകളിൽ നിൽക്കിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓരോ ജാഹിലിയനും എന്നോർക്കണം മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ ആയിരം കാലം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധരായ ആളുകളായിരുന്നു അവർ അപ്പൊ അവര് ശീലിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനാഥരായ മനുഷ്യരെ ആളുകളെ ദത്തെടുക്കുകയും അവരെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരായി കാണുകയും എന്നിട്ട് ഈ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ സ്വത്തും ആ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മകനും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് നിലനിന്നിരുന്നു അത് എല്ലാവരും പറയും അൽ അഹ്സാബ് എന്ന് പറയുന്ന അഹ്സാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രമേയം തന്നെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തോന്നി ഇത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വൃത്തികെട്ട മനസ്സ് നിങ്ങളെന്നോർത്തെ എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു തന്നെ അനാഥമാക്കി മുഹമ്മദ് അനാഥമാക്കി അള്ളാഹു അനാഥമാക്കിയിട്ട് അവരെ ആരെങ്കിലും ആ ഓർഫനെ ദത്തെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണാൻ വയ്യ പക്ഷെ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതിന് പ്രയാസമില്ല സ്ത്രീയെ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല മകളായിട്ടോ മകനായിട്ടോ കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനെ അനാഥരെ അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കേ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം മാറ്റിയെടുക്കണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് മുഹമ്മദ് നടന്നു എന്നാണ് ഏത് കമന്റേറിയനും പറയുന്നത് അള്ളാഹു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് അതിന് ചെയ്ത ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്താണത് ആ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു പങ്കുകാരെ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവും അവരുടെ പ്രവാചകനും ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിമറിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവും അതിന് പങ്കുകാരെ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ
ശബരി എട്ടിന്റെ നാലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവറ്റൊരു ദിവസം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ അവരുടെ മുറിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ ആ മുറിയെയും ആ പുറം വശത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്നടിച്ചൊരു കാറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കട്ടൻ നീങ്ങുകയും റോബറ്റ് ഈ പ്രവാചകൻ ഇവരെ അർത്ഥനഗ്നയായി കണ്ടു അവർ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന രംഗം കണ്ട് കാമാസക്തനായി അവിടെ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് വചനം പറയുന്നത് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് തനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കാമബോധം തന്ന ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യം തന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി മഹത്വം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൊടിയ പാപത്തിൻ്റെ നികൃഷ്ടമായ വാക്കുകളാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ അതിനുശേഷം സൈദ് വരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു മുഹമ്മദ് എൻ്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒടുക്കം ഈ പെൺകുട്ടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് മൊഴിയൊല്ലപ്പെടുന്നു ആ സ്ത്രീയെ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം നമ്മളോട് ഇവർ പറയുന്ന ആദ്യം പറയുക ഇത് സ്വന്തം മകനല്ല മറിച്ച് വളർത്തു മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് സ്വന്തം മകനാണ് എന്താ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏത് കിത്താബ് എടുത്താലും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് അഡോപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കുന്ന മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളായി കാണുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പതിവ് ലംഘിക്കാൻ പോവാണ് ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതായത് ഈ സംഭവത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത് മാറുന്നതെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക രീതി അതായത് ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതായത് സ്വന്തം മരുമക്കളെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം തന്നെ പറയാം അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ദത്തെടുക്കുന്ന ഏതൊരു മകനെയും സ്വന്തം മകനായി കാണുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്ന വേളയിൽ അതായത് നിയമം നിലനിന്നിരുന്ന വേളയിൽ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന വേളയിലാണ് ഇവളെ സ്വന്തമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം മകനാ സംശയം എന്താ ഞങ്ങളുടെ പറയുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ കിത്താബിൽ പറയുന്നതാണ് സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാ എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ലോക മനുഷ്യരും മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്ത ഇനി എന്തുമാകട്ടെ കുറൈശികൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു സ്വന്തം മകനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു സ്വന്തം മകനായിട്ട് പരിഷ്കൃത ബോധത്തോടുള്ള സകല മനുഷ്യരും അങ്ങനെ കരുതുന്നു സ്വന്തം മകനായിട്ട് ഇന്നിപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാനാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ വളർത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധമില്ലാതെ പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദുഃഖവുമില്ല ഇത്രയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഏതായാലും സ്വന്തം മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ പിറന്ന മകനായിരിക്കണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ശാഠ്യം ബയോളജിക്കലി യാതൊരു തെറ്റുമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിലെ മാന്യന്മാരായ മനുഷ്യരും ലോക സമൂഹവും ദത്തുമക്കളെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് കാണുന്നതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അള്ളാഹു രണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് എന്നാലും ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനാ സംഭവം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് മുതലാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഈ ആയത്ത് പിറന്ന ശേഷം ആ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മറിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു ഒക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് സ്വന്തം പുത്രൻ തന്നെയാണ് ആ വാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ നിർത്തിക്കൊള്ളാം എന്താ ഈസ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ അതിൽ കൊടുത്തോണം കള്ളം പറയുന്നു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വീരന്മാരാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കോ ആർക്ക് വന്നാലും സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഈ സൈനബ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പരാമർശം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസയെ നേരിടേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അത്യധികമായ ദുഃഖമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈസയ്ക്കും ദുഃഖമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ദുഃഖിതരും വേദനിച്ചും കഴിയുക അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് അത്ര എന്ന് കരുതി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന സാധനം അത്ര അല്ല അത് ഏറ്റവും മാലിന്യമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നിര
വെട്ടി തലയറുത്തുകൊന്നും മനുഷ്യരാശിയെ സമാനതകളില്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും നടത്തുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് സമാധാനമെന്ന് പേർ പറഞ്ഞു അനാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് പേര് പറയുക അശ്ലീലത്തെ പരിശുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കുക പിന്നെ ആ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അത് സമാധാനമാണെന്ന് പറയുക ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഥമ ദിവസം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയഗതികളും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തുലനമില്ല ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹനീയതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വിധത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും കൊള്ളരുതാത്ത ഇത്തരം അശ്ലീലങ്ങളെ മേലിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പവിത്ര നിർമ്മലൻ നിർദോഷൻ പാപികളോട് വേറിട്ടവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായ ദൈവപുത്രനെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളുമില്ല ഇവനെപ്പോൾ ആരാധ്യൻ ആരുമില്ല മനുഷ്യരാശിക്കെന്നും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിന്റെ മാർഗദർശനം നൽകിയ അതുല്യനായ ദൈവപുത്രനെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഞങ്ങളെ കണ്ട ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എവിടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് ദൈവം നൽകിയ അത്യുത്തരമായ ഉത്തരത്തിന്റെ പേരാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച വചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാത വിട്ട് വ്യതിയലിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇത്തരം വചനങ്ങളെയും ഇത്തരം കിത്താബുകളെയും അതിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കപടമാനവീകതയും കപടമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശയഗതികളെയും ഞങ്ങൾ കണ്ണിക്കുന്നു ഈ പ്രവണത ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ട നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമ്പാദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവസരങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന ടോപ്പിക് ചർച്ചകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന പോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയോ തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും പലയിടത്തു നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വളരെ സ്നേഹത്തിലും മാന്യമായ നിലയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പല പ്രാവശ്യവും സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും എന്നാൽ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്താണ് ദാവാക്കാർക്ക് പറ്റിയതെന്ന് പല പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കാലയളവ് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ദാവാക്കാർക്കൊന്നും തന്നെയും ഈ സംവാദ സംവാദം ചെയ്തെങ്കിലും ഉറക്കം വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പം സംവാദങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായ നിലയിൽ ഒരു ചർച്ച അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ വിഷയത്തില് ആ പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികതയും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയോ അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി പൗലോസ് മുഹമ്മദ് എന്ന വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് വിഷയമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് മുഹമ്മദ് ഈസ മറ്റൊരു ഫേക്ക് ഐഡിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കളമശ്ശേരി എറണാകുളത്ത് കളമശ്ശേരിയിൽ കുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലോക്കൽ ചർച്ചയിൽ വെച്ച് നടന്നതായിരിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വിഷയം വരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു അന അനക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആളുകളെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പിന്നെ ഒരു അനക്കം നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലരോടും സംസാരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മുഹമ്മദ് ഈസ ആ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇതൊക്കെ വലിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താണല്ലോ സംവാദം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ സംവാദം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പ്ലാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഇടിവെട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്നതായ
സംവാദം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പലരും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിശാഫ്രൂത്ത് തന്നെ ആകണാണ് സാധ്യത കാരണം നിശാഫ്രൂത്തിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അവരുടെ അവരുമായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അവര് പറയുന്ന കിതാബുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തോളം ഈ സംവാദ വിഷയം മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു താല്പര്യപ്പെട്ടു പല സഹോദരങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിലൂടെ അദ്ദേഹം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കായത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സംവാദത്തിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഈ ഓഫർ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യമുള്ള സുഹൃത്ത് നമുക്ക് മാന്യമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതെ സിജോ ബ്രദറിലേക്കും പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പാനലിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളെ മുകളിലോട്ട് കേറ്റുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആര് വന്നു ആര് പോയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റാൻകോടത്തോട്ടത്തിന്റെ അവതരണം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അവിടെ ആ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ഈ സെയ്ദിനെ കുറിച്ചാണ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ മകനാണെന്ന് പറയത്തില്ല എന്നുള്ള ഇവരുടെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നല്ല കാരണം സുനന തിർമതി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് സെയ്ദബിന് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് സെയ്ദബിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ എന്നാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ മകന്റെ ഭാര്യ മരുമകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മരുമകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ് അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹദീസ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സെയ്ദബിന് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ചങ്ങാതി അറിയപ്പെട്ടത് ഈ സെയ്ദ് അറിയപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചതായ സെയ്നബിനെ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ബോധമുള്ള ഒരു മരുമകളെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് മരുമകളോട് അടുക്കരുതേ മരുമകളോട് അനാവൃതം നീ കാണരുതേ അങ്ങോട്ട് അടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞതാ അതിനെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പാപം ചെയ്തത് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ വിടുകയാണ് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലേ ഈ ഖുറാനിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് നബിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് നബിമാരിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അതിന് മുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ നബിമാർ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്രിയകളാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ത്രീ വിഷയമായാലും ഈ കെട്ടിക്കൂട്ടൽ സമ്പ്രദായം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടേതായ ശൈലി പറയുന്ന ഈ കെട്ടിക്കൂട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് എണ്ണം ഉണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ പതിനെട്ട് പേരുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പെടും മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹം ചെയ്തതും ചെയ്യാൻ ചെയ്തതും ബന്ധപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ശൈലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഭിമാനിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതോ അവരോട് ചെയ്യാൻ ഈ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പറയരുതാത്തതോ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് സൂറ ആറിന്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലെ പതിനെട്ട് അഭിമാരുടെ പേരുകൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരാരും തന്നെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല സൂറത്തിൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരിൽ ആർക്കിടയിൽ നാം വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരിൽ ആർക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുന്നു അവിടെ പറയുന്ന അർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാരുടെ തപ്സിറുതികൾ നോക്കൂ ഇത് അത് തന്നെ സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഭിമാനുമായിട്ടോ മറ്റൊരു അഭിമാനുമായിട്ടോ മുഹമ്മദിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ
പിന്നെ ആശ്വാസത്തിനോട് നിസ്കാരമൊന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഏത് നവിയാണാവോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിസ്കാരമല്ലയോ നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചനം എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ഇത് ഇബ്ന സൈദിന്റെ കിത്താബ് തബാക്ക് അൽ കുബ്രയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വാളിൽ വന്ന് പാർട്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മൂന്ന് ലൗകിക വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് അത്തരം സ്ത്രീകളും ഭക്ഷണവുമാകുന്നു ആദ്യ രണ്ടും ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം യഥേഷ്ടം ലഭിച്ചില്ല സ്ത്രീകളും അത്ര ലഭിച്ചു പക്ഷേ ആഹാരം അതുപോലെ ലഭിച്ചില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് എന്റെ ശൈലി ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഉപ്പ് ജലത്തിൽ അലിയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകളിൽ അലിയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അലിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഉടമയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചര്യ അത് തന്നെയാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും മാനവ സമൂഹത്തിനോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും സ്വീകാര്യമല്ല അതൊക്കെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വായിച്ച ഹദീസുകൾ സാമാന്യമായ രീതി നമുക്ക് വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതായ ഹദീസുകൾ എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഐഷയുടെ ദുരനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഐശ പറയുന്ന ചില ഹദീസുകളുണ്ട് അതിൽ ആ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസക്തിയുടെ ആ എന്താണ് ആ പിന്നെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഏതായാലും അതൊന്ന് തൊട്ട് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ഹൈസയിൽ നിന്നും ആയ നിവേദനമാണ് സഹീഹു മുസ്ലിം ആയിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഐശ പറയുന്നു റസൂലിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ നിലയിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ശുക്ലം ഞാൻ നഖം കൊണ്ട് ചുരുണ്ടിക്കളയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളവരാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു വിശ്വാസക്തത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കാമാസക്തി ലരിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനി മറ്റൊരു കഥീസ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ബുഹാരി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഐശയിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുമേനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴുകി നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റേത് കാമാസക്തിയാൽ എരിയുന്ന പ്രകൃതി ഇതൊന്നും മുൻകാല പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആർക്കുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് നബിമാരിൽ ആർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഉള്ളത് ഒരാളിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ പ്ലീസ് ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി വരെയുള്ള ഈ സേം കൂടെ ചേർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാം അവർക്ക് ആർക്കും ആ പ്രകൃതി ഇല്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ നബിമാരുടെ പേരിൽ തന്നെ പല സൂറകളും ഉണ്ട് പല സൂറകളുണ്ട് സൂറത്ത് യൂനസ് പത്താം അധ്യായം യൂനസ് യൂനസ് നബിയുടെ പേരിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് യൂസഫ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം പതിനാല് സൂറത്ത് നൂഹ് എഴുപത്തൊന്ന് കൂടാതെ മറിയത്തിന്റെ പേരിൽ പത്തൊമ്പത് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇവർക്ക് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ഒരു വഴിവിട്ട ജീവിതം ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തായ വിഷയാസക്തിയുടെ ഒരു തരം പ്രത്യേക തരം തലവാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നീതീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ് ഇതിനെ നീതീകരിക്കാനായിട്ട് അസാധ്യമാണ് കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ആധുനിക കാലത്തെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നന്നെ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നേരെയാക്കാനായിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണം വിട്ടതായ ജീവിതത്തെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ആയാലും മറ്റേതൊരു പണ്ഡിതനായാലും ശരി ആ അവർക്ക് ഇത് നീതീകരിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല മുമ്പ് മുഖവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചടക്കതായ ആ ശക്തന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും സൈനികരുമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുല ജാതന്മാരുടെ മക്കളോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ പലരും ബനു മുസ്തർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ലഭിച്ചതാണ് ജുബൈരി എന്ന സ്ത്രീയെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സൈനികന്റെ ഭാര്യയാണ് അവർ ആ യുദ്ധത്തിലാണ് ഐശയും സബ്ബാനുമായിട്ട് പോകുന്നത് സബ്ബാനും ഐശാനുമായിട്ടുള്ള രാത്രി കിടക്കുക ആ യുദ്ധത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ആ യുവരി ആ യുദ്ധത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് അവള്
ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ കൊണ്ടോ ഹദീസുകൾ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിന് ആ ശരിയായ വണ്ണം മറുപടി പറയാൻ പലപ്പോഴും അവർ കഴിയില്ല കഴിയാതിരിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഖുറാനിലെ ഒരു മറ്റൊരു അഭിയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദിന്റെ ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നടപടികളും പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ കാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഈ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ ആ ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പലർക്കും സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നബിയും സഭിയെയും മാനവികതയുടെ മഹാപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഈ കഴിഞ്ഞിടൽ ഒരാൾ ഇറക്കി ഉണ്ടായി നബിയും സഭിയെയും അതായത് ഈ കിനാനിയുടെ ഭാര്യ സഫിയെ നബി കല്യാണം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ സഫിയെ മുഹമ്മദ് അട്ടിയെടുത്തതിനെ വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരയാൻ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മിഷറി പ്രചാര വേലകളിലും മിഷറി പ്രചാര വേലകളിലും സഭയുമായുള്ള വിവാഹം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ക്രൂരതയും വൈര നി നിര്യാതയെന്ന ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയുമല്ല പ്രത്യുത ഉജ്ജ്വലമായി ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടോ പ്രത്യുത ഉജ്ജ്വലമായ അലുവും നീതിബോധവും സ്നേഹവുമാണ് സഭയുമായുള്ള നബി ദാമ്പത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കമെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യമാകും കേട്ടോ സഭയുമായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പണ്ഡിതൻ പറയാണ് ഉജ്ജ്വലമായ അലിവ് പൊന്നേ അടുത്തത് നീതിബോധം മൂന്ന് സ്നേഹം ഇവയാണ് സഭയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഈ സഭയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടോ എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിച്ച് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സഭയുമായിട്ടുള്ളതായ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ അലിവ് നീതിബോധം സ്നേഹം എന്നിവയടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കും ഇനി ഈ പറയുന്നതായ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ടതായ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് പറയുക ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ സഫിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഉജ്ജ്വല സ്നേഹമാണ് നീതിബോധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരി വരും എന്താ പറയോ സഭയുടെ സഭയുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് വായിച്ച് ബൈഹാട്ടാക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിളിപ്പിക്കേണ്ട നോക്കൂ നീതിബോധം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ സഹിഹായ മുസ്ലിം എണ്ണൂറ്റി ആറ് സൊഹാബി വനിതകൾ പേജ് നൂറ്റി പതിവ് നൂറ്റി പതിനാലിൽ സഭയെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വിവരണം പാസ് അനുകൂടത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ ചരിത്ര വിവരണം ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ത് നീതിബോധമാണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് എന്ത് മനസ്സലിവ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നു ഹുയൈന്റെ മകൾ ഹുയൈൻ ഹുയൈബിനു അക്തബിന്റെ മകളും കിനാനത്തബിനു റബീന്റെ ഭാര്യയുമായ സഭയേക്ക് അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഹിജ്ര ഏഴാം കൊല്ലം മുഹമ്മദ് ജൂതന്മാരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ഹൈബറിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചു കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു പുരുഷന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ യുദ്ധ തടവുകാരായി കിനാനിയെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി വിസ്തരിച്ചു കൊന്നു ജൂതന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ സഭയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി സഫിയ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒപ്പമുള്ള പിതൃവ്യ പുത്രി മുഖത്തും മാറത്തും അടിച്ച് അലമുറയിടുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറുകയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് തുടർന്ന് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വേറെ വേറെ തന്റെ കയ്യിലാണ് അവളെ കിട്ടുന്ന അവസാനം മുഹമ്മദ് എടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് വിവാഹം ചെന്നി തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടെ കേൾക്കുക കൈബറിൽ നിന്ന് ആറ് നാഴി അകലെയാണ് മധുമിതു ആഘോഷിക്കാൻ മുഹമ്മദ് തീരുമാനിച്ചു നബിയും സഭയുമായി സന്ധിച്ച പ്രഥമ രാത്രി അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി എന്ന സഹാബി തിരുമേനി അറിയാതെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉറക്കമടച്ച് കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുകയായിരുന്നു കാലത്ത് തിരുമേനി ചോദിച്ചു അബു അയ്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ പിതാവിനെയും ഭർത്താവിനെയും കുടുംബക്കാരെയും അങ്ങ
മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയാസക്തിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ ആശയ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് കെട്ടിയിറക്ക സമ്പ്രദായങ്ങളും ചര്യകളുമാകുന്നു മുഹമ്മദീസം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അമാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുക വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക ബൈബിളിൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എവിടെയും പറയാവുന്നതായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ അനിൽ പാഷം ചാക്കോ പാഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു ഞാനിവിടെ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയുമായി ഞാൻ ആദ്യം നടത്തിയ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സഭാ ഹോളിൽ ആയി സഭ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആരാധന കൂടിയിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അവർ വന്നത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോർജ് ബ്രദറൂടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വരെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ദാപ പ്രവർത്തകർ സംസാരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഈ പൗലോസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ആദ്യം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിലൊരു ഇത് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ചയിൽ ഒരു മേൽക്കൈ നേടാനാകാതെ ഈ സെയിം കൂട്ടരും നിരാശരായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച കൂടി വേണം കാരണം ഖുറാനും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ അന്ന് ഈ ഹദീസിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ല എന്തായാലും ഖുറാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുറാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഖുറാനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഖുറാനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വരില്ല അത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ശരി ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഈസ വരുന്നു എന്നാൽ ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ വരണം അത് എന്തൊരു ന്യായമാണ് അതല്ലല്ലോ അതിന്റെ ന്യായം അത് ഞാനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ബൈബിളിനെ ഞാൻ വിട്ട ആശയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലേ അങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിയാൽ നിർബന്ധത്താൽ മുഹമ്മദ് ഈസയെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ പെരുമ്പാവിന്റെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരാളായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും ആ ആളെയും കൊണ്ടുപോന്നു അപ്പൊ ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല സലീം സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ ഇവിടെ സംസാരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ ആ രംഗം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനെ ഞങ്ങളുടെ നബിയെ തെറി പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മലയാളം പരിഭാഷയാണ് ഞാനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ചർച്ച അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ട് ചർച്ചകളിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും സാധിക്കാതെ വന്നു പിന്നീട് പല തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ പോയി അവിടെ പോയി കണ്ടു പല അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ചർച്ച സംസാരങ്ങളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സിജു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വരട്ടെ അവർ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധങ്ങളില്ല ആ ഒരു ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ടോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ആ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ജോർജ് വെറുതെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും ഒരു സംവാദത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ തലക്കെട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് പുതുവർഷ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പഴയ ചരിത്രം ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇനി മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്ന മുന്നോട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അലിയർ ഖാസിമിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നമാണ് ശരി നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് ആ റോൾ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മാനവരിൽ മഹോന്നതന നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ മറ്റൊരു ദിശയിലാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ദിശയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രപരമായ വലിയ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു മെൻഷൻസ് ഒക്കെ അതിലുള്ളൂ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ അവര് ആ ആളുടെ പേരിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാഴ്ത്ത് പാട്ടുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി വാഴ്ത്ത് പാട്ടുകളായിരിക്കാം ഹദീസൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഈസയുടെ അമ്മയായ മറിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു പറയുന്നതൊക്കെ പ്രശ്നം അതുപോലെ ഐഷയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അന്ന് അതൊരു ഹീറോയിസം ഒരു വാഴ്ത്ത് പാട്ടായിട്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു തെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ആനിൽ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഈ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ആ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് എന്താണ് സൽസബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്യ ഒഴുകുന്ന അരുവികളാണ് സഹോദരിമാര് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സുന്ദരികളായ തുടുത്ത മാറിടമുള്ള തരുണീമണികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കൗമാരക്കാരായ ബാലന്മാരാണ് ഞാൻ ഇത് അന്ന് ആദ്യം ഇവരായിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇത് വായി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റത് ആ രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്തു അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തരുണി മണികൾ കൗമാരക്കാരായ ബാലന്മാര് ഈ ബാലന്മാർക്ക് അവിടെ എന്താ റോൾ എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്കായിട്ടിൽ വന്നിട്ടായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം മദ്യക്കോപ്പുകളുമായി തോപ്പുകളിൽ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ഈ സൽസബീൽ എന്ന വാക്കിന് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഇത് സംഭവം പറയുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മദ്യം എന്ന വാക്കിനും മദ്യം അത് ലഹരിയുള്ള സംഭവമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായി മദ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് മതിപ്പിക്കുന്നു ലഹരി വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ സൽസബീൽ എന്ന വെള്ളം ഒഴുകുന്ന അരുവി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണെന്ന് പറയണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൽസബീൽ എന്ന മദ്യം ഒഴുകുന്ന നദി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം നമുക്ക് വേണോ തുറി തുടുത്ത മാറിടമുള്ള സമപ്രായക്കാരായ തരുണികൾ അതുപോലെ സൂറ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ പരാമർശമുണ്ട് സൂറകളിലെ ആയത്തുകളിൽ പരാമർശമുണ്ട് സൂറ മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ അമ്പത്താറ് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ എഴുപത്തിനാല് അമ്പത്താറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിന് മുപ്പത്താറ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്വർ തരുണി മണികളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ബാലന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സൂറ അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അമ്പത്താറിന്റെ പതിനേഴ് എഴുപത്താറിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ മദ്യം തരുണി മണികള് ഇനി ഒരു വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാംസങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അരുവികൾ വെള്ളം ഒരു
ചരിത്രത്തിൽ ജീവിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ച് ആ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാകാം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചോ ജീവിച്ചിരുന്നോ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അതൊരു വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളായിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നതായിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഖുറാനിലെ ഹദീസിലും പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അന്നും അവരോട് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ ഈ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഈ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ അക്ബറും അതുപോലെ തന്നെ അക്ബറിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വന്ന് ഈസയൊക്കെയാണ് പൗലൂസിനെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ബൈബിളിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അവർ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബദലായിട്ട് പറയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് വ്യക്തിയുണ്ട് അത് നിസ്തുലിനാ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇസ്ലാമിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയോ ക്രിസ്തുവിന് തുല്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനാകാൻ കഴിയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികത ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവന്റെ നിസ്തുല്യത അവന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവം അതിന് തുല്യം വഹിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറ് അവിടെ ഉണ്ടോ അതില്ലാത്തതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് അലിയാർ ഖാസിമി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ റോൾ മോഡല് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്പ്രഭമായി പോകുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുക കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെയിൻറ്റ് പോളിനെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിൻറ്റ് പോൾ അദ്ദേഹം മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പോലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന വ്യക്തി മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് മാറി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെയോ ഈ സ്വർഗത്തെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സിജോ പെട്ര ജമിച്ചോ അതെ അതെ സംസാരിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം അല്പം കൂടി ഒന്ന് വോയിസ് വളരെ കുറവാണ് കൂട്ടാം 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 ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് താഴെ മെസ്സേജ് മരുന്നാണ് വോയിസ് വളരെ കുറവാണ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇവിടെ മഹോന്നതിന്റെ വേളി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റില് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടർ എന്റെ ചോദ്യം സാറിനോടാണ് സാറേ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഈ ഇസ്ലാമിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് താങ്കൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുലകുടി ഹദീസിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇസ്ലാമിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സഫ്വാന്റെയും അല്ല സോറി ഈ സൈനബിന്റെയും സൈനബിന്റെ വിവാഹവും ആയിഷയുടെ വിവാഹവും പുള്ളി അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് കണ്ടമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലും ഈ വളർന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിക തലമുറയുടെ ഇടയ്ക്കും ഈ മുഹമ്മദ് ഈസാനെ പോലെയും ഈ എം എം അക്ബർ ഇപ്പം എം എം അക്ബർ എന്തായാലും ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തട്ടുപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് ഈസാനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ വെളുപ്പി ഇരുന്നത് ഹലോ സംസാരിക്കോ 
ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ആധുനിക മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊടുത്തിട്ടും ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക തലമുറയെ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സർവേ പ്രകാരമൊക്കെ ഈ ആളുകൾ ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവേ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഈ ആധുനിക ആളുകൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അത് ഒരു പ്രസക്ത വിഷയമാണ് ശരിക്കും മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു റിഫോർമർ തന്നെയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യ മുഹമ്മദ് ഈസ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നില കുറെ കൂടെ പരങ്ങളിലാവും അദ്ദേഹത്തെ അക്കാര്യത്തിൽ ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുലകുടി ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിച്ച രീതി തന്നെ എത്രയും തമാശയുണ്ടോ ആകുന്ന പണി നോക്കി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് വിളിപ്പിക്കാമോ കൊടുക്കും നമ്മൾ കൃത്യം ആ സംഗതികൾ സലീമിന്റെ വിഷയമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് കൃത്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അപ്പൊ പുതിയ അടവുമായിട്ട് വന്നു ആദ്യം പറയും ഹദീസ് ആധികാരികല്ല അതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഹദീസിനുള്ളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കായി അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വന്നെത്തിയ ലാശ് കട്ടാണ് സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളൂല്ല ഒത്തിരി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിരിക്കുന്നു അപ്പോ എങ്കിലും ഇത് സംശയം വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് സാഹോദര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനോട് പ്രായം നോക്കാതെ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രായം എന്തായിരുന്നാലും അയാൾക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നടത്തണം അപ്പൊ സഹോദരിയായി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മാതൃബോധം ജനിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് അവരാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോ ഇത് ആയിഷ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം ഈ അവ ആയിഷ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഉടനെ പറയുക ആയിഷ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ലേ മുഹമ്മദ് ചിരിച്ചോട്ട് പറയുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ നീ അത് ചെയ്യ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പ്രസവിക്കാത്ത ആയിഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നടത്താൻ പറ്റി ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പം ആദ്യം എന്താണെങ്കിലും ഇനി ആയിഷ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ആ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് പ്രസവിക്കാത്ത ആയിഷയ്ക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അതിലൊരു അശ്ലീലം നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം അയോഗ്യമായൊരു രീതി നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണല്ലോ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പുരുഷൻ അപരിചിതനായ ഒരു പുരുഷനോ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു പുരുഷനോ ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കുക വഴി അവിടെ ഉണ്ടാകാവുന്നത് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്കത് ഒത്തിരി പറയാൻ കൊള്ളൂല്ലാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് മോശമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്പൂണിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലല്ലോ എത്ര എടുത്ത് സാഹോദര്യം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലിരിക്കുക ഒത്തിരി പേര് അവരിൽ പലരും നമ്മുടെ ഹൃദയംഗമായ ഒരു സാഹോദര്യം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളും സഹോദരിമാരും എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വഴി വെച്ച് പോകുന്ന വഴിക്കും ഒക്കെ സാഹോദര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പൂണും കരുതി പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആകെ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൻ്റെ തിച്ചം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് സ്പൂൺ ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച ഈ കാര്യം നടത്താൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് സ്പൂണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുഹമ്മദ് ഈസ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് നിസാരകാര്യമല്ല ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ നിസാരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാനതൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈസ പറയുന്നുള്ള വേറെ ആരും സ്പൂണ് വിഷയം പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും അത് ഈസയുടെ മൊഴികളായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ ഇനി
വഹാബികളുടെ അനുഗാമികളാണ് എം എം അക്ബറും കൂട്ടരും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇവര് സമൂഹത്തെ ഈ വിധത്തിൽ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിയർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് സുന്നികൾ ഇങ്ങനൊന്നും പോയിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലം വരെ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ മുഹമ്മദിനെതിരെ വിമർശനം വരുമ്പോൾ സുന്നികൾ കടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്ഥിതി വരുന്നു ആ സ്ഥിതി സംജാതമാക്കിയ ആളുകളെയാണ് ഇന്ന് അവർ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരാളിപ്പം മറ്റൊരു മതം വിശ്വസിക്കുകയോ മതം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ഈസയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളാകട്ടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അല്ലെ ഇസ്ലാമി എന്നൊരാൾ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ഒരു സാക്ഷ്യം പോലെ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ആരും എതിർക്കുന്നില്ല അപ്പം തൃത്വം മനസ്സിലാകാതെ മുഹമ്മദ് ഈസ പോയിട്ട് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആ തൗഹീദ് എന്ത് തന്നെയാ മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിലെ ഒരു ദേവനാണ് ബാക്കി ദേവന്മാര് ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ അപ്പനെ വിളിച്ച് കുടുംബമില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി ജിന്നുകളോടൊപ്പം ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അള്ളാഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് പെമ്മക്കളെയും വഴിയാധാരമാക്കിയിട്ട് ഏകതയും ആക്കിയ സംഭവമുണ്ട് അത് തൃത്വത്തെക്കാൾ എന്തോ പരിശുദ്ധ കാര്യമാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പോട്ടെ പോയ ശേഷം മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ആടി അടങ്ങി കഴിയല്ല പറിച്ച് രണ്ടായിരം ആണ്ടായിട്ട് ഉലകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ദൈവശാസ്ത്ര അടിത്തറയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കും നമുക്കതിനെ ചെറുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അതിൽ അന്തരീക്ഷം കുറെ കൂടെ മാറിയിട്ട് സ്കോളേഴ്സ് വേണ്ടെന്നായി കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് ചെറുകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ബാല്യം വിടാത്ത ചെറുകുട്ടികൾ ഇത്തരം കക്ഷികളോട് നേരിടാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അപകടത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇന്ന് അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാളും വെട്ടും ആടിയൊന്നും കൊണ്ടൊന്നും ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്തൊന്നും നമ്മളാരും മിണ്ടാതിരിക്കില്ല ഒരുത്തനെ വെട്ടിയാൽ ഒമ്പത് പേര് എഴുന്നേക്കും അതിപ്പോ നമ്മൾ സമീപ കാലത്തൊക്കെ കണ്ടതാ രണ്ട് ഇവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ബുമറാങ് പോലെ വന്ന് തിരിച്ചു കൊള്ളുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുടെ കാണണം അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മറുപടിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാർഗീസ് അസാം ഒരു പൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഞാൻ പറയണോ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടറിവുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്തിയേക്കാം ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്താണ് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ നിറക്കി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആളുകൾ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് അവിടെ കിടന്ന മനുഷ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കള്ളക്കേസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഇന്ന് ആ കള്ളക്കേസിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ എവിടെയാ പോലീസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്നവൻ അവൻ എവിടെ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി അനസിന് അതെന്ത് കാരണം അവർ ആരായി അനസിനെ പിടിപ്പിച്ചേ അതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ യേശുവിന്റെ സത്യസന്ധയാണ് ആ പറയുന്നത് ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കൊപ്പം അനാഥർക്കൊപ്പം പക്ഷം ചേരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒത്തിരി അനസുമാര് നമ്മളുടെ ഭരണസിര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ദ്രോഹം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാണ് അവര് എസ് എഫ് ഐ ആയിട്ട് നേതാവായിട്ട് കരുതി കൂടിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തീവ്രവാദിയായിട്ട് നില കൊണ്ടുകൊണ്ട് അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നു അയാൾ അഭിമന്യു എന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എസ് എഫ് ഐയുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് തീവ്രവാദി എന്നത് നോക്കണം ഈ രൂപത്തിലുണ്ട് കുറെ പേര് ഈ രൂപത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അകത്തും കുറെ പേര് അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തീവ്രവാദികൾ കുറെ പേര് വേഷം മാറിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന് വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ള പൂശുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രവണതകളെ വെള്ള പൂശുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇത്തരം കക്ഷികളെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പേടിയല്ല പേടിയില്ലാത്തതിനൊരു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവറ്റകളെ കാ കാശിന് ഭയമില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭയം ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാൻ കഴിവില്ലെന്നോ കുത്താൻ കഴിവില്ലെന്നോ ബോംബിടാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനേ കഴിവുള്ളൂ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇസ്ലാം ദാവാക്കാരന്മാർക്ക് ബോംബിടാനും ആയുധം കൊണ്ട് അമർച്ച ചെയ്യാനും ബഹളം വെക്കാനും തലയെറുക്കാനും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഉള്ള ലോകത്താരും വരികയല്ല സത്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആശയ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഏറ്റവും അധികം തെളിയി